Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Puan Syahrazad binti Haji Muzir dan rakan-rakan sekalian. Memperkenalkan diri nama Muhammad Zaim bin Muhammad Razali hari ini akan mengulaskan satu produk yang telah menarik perhatian saya iaitu shawarma yang dijual di gerai The Grill yang terletak di negeri Perlis. Untuk pengetahuan semua kenapa saya memilih produk ini adalah kerana shawarma yang ditawarkan di gerai The Grill ini mempunyai kelainan sedikit dari segi prosedur penyediaannya. Sedikit latar belakang, The Grill adalah sebuah perniagaan kecil yang baru ditubuhkan dalam beberapa tahun ini. Gerai ini terletak dan beroperasi di Jalan Penjara, Pusat Bandar Kangar, Perlis iaitu terletak betul-betul di hadapan The Store Kangar. Sekiranya anda mahu mengunjungi gerai ini, bolehlah anda datang seawal pukul 11 pagi dan gerai ini akan beroperasi sehingga pukul 4 petang pada tiap-tiap hari kecuali hari Ahad. Terdapat beberapa jenis makanan yang dijual di gerai ini antaranya syawarma ayam, syawarma daging dan syawarma kambing. Berkenaan dengan modal perniagaan, ia boleh dilihat bahawasanya perniagaan ini menggunakan modal yang kecil hasil daripada penelitian yang mana Perniagaan ini hanya menggunakan kemah kecil sahaja untuk beroperasi. Berkenaan dengan ramalan jualan harian, ia dapat dilihat bahawa Encik Daniel, pengusaha The Grill, gagal dalam meramalkan jumlah jualan harian kerana syawarma yang dihasilkan tidak dapat menampung jumlah permintaan daripada pelanggan. Hal ini menyebabkan The Grill terpaksa tutup lebih awal daripada waktu yang sepatutnya kerana sudah kehabisan bahan mentah. Lebih kurang pukul sebelah. Pukul sebelah. Tapi itu pun, lah. Seterusnya berkenaan dengan penilaian produk. Berdasarkan video rakaman yang telah saya teliti, terdapat beberapa kelebihan yang ada pada produk ini. Kerana prosedur penyediaan yang agak berbeza dengan syawarma-syawarma yang lain. Daging, ayam dan juga kambing dipanggang di bawah arang batu dan bukannya api gas seperti mana produk syawarma-syawarma yang dijual di luar sana. Disebabkan itu saya percaya bahawasanya rasa dan juga kelazatannya adalah berbeza dengan syawarma yang lain. Ditambah pula, daging tersebut diperap dengan rempah ratus dan juga bahan-bahan yang lain. Selain itu, produk syawarma ini mempunyai permintaan yang tinggi daripada pelanggan. Hal ini menunjukkan bahawasanya The Grill berupaya untuk berkembang lebih maju lagi di masa akan datang. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang dapat dikenal pasti daripada produk ini iaitu kuantiti yang tidak mencukupi dalam menampung permintaan pelanggan. Mungkin ini disebabkan oleh kurangnya tenaga pekerja untuk menghasilkan kuantiti syawarma yang lebih banyak. Seterusnya berkenaan dengan penerapan kaedah pemasaran 7P. Yang pertama, price iaitu harga. Berkenaan dengan harga, syawarma ini ditawarkan dengan harga yang munasabah iaitu serendah RM6 untuk syawarma ayam, RM8 untuk syawarma daging dan RM10 untuk syawarma kambing. Seterusnya, berkaitan dengan produk. Syawarma yang dihasilkan kelihatan sungguh menarik kerana ia dikombinasikan dengan daging ataupun ayam ataupun kambing yang di campurkan dengan sayur, sos dan juga roti pita membuatkan ia kelihatan enak untuk dimakan. Dan tidak lupa juga syawarma ini dibungkus rapi dan cantik dengan pembalut yang memudahkan pelanggan untuk membawanya ke rumah. Beralih kepada promosi. Saya dapat menganalisa bahawasanya perniagaan ini hanya mempunyai satu cara untuk mempromosikan produk syawarma ini iaitu menggunakan WhatsApp for Business. Anda boleh menghubungi nombor ini 017-58-46026. Anda boleh menghubungi nombor ini untuk membuat pesanan dan ambil makanan di gerai tersebut. Pada pendapat saya, The Grill sangatlah lemah dari segi promosinya kerana hanya menggunakan satu cara sahaja untuk mempromosikan produknya iaitu WhatsApp for Business. Mungkin The Grill boleh membanyakkan lagi media sosial yang ada seperti Instagram, dan juga laman Facebook. Hal ini dapat meningkatkan lagi tahap kesedaran masyarakat tentang kehadiran produk ini. Dari segi tempat perniagaan, The Grill sangatlah strategik 
Hal ini kerana premis terletak betul-betul di hadapan pusat membeli belah iaitu The Store Kangar Perlis. Disebabkan itu, ramailah pelanggan-pelanggan yang lalu lalang di kawasan itu. Seterusnya berkaitan dengan people iaitu orang. Perkara yang perlu dititik beratkan adalah The Grill hanya mempunyai dua orang pekerja sahaja yang mana dua pekerja ini sibuk dalam proses penyediaan makanan. Oleh yang demikian, janganlah terlalu sibuk dalam menyediakan makanan sehingga terlupa memberikan layanan yang terbaik terhadap pelanggan. Disebabkan itu, pada pendapat saya, The Grill perlu menambahkan lagi bilangan pekerja kerana ia dapat meningkatkan lagi produktiviti perniagaan ini iaitu kuantiti syawarma yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Dalam masa yang sama, layanan yang baik juga dapat diberikan kepada pelanggan. Seterusnya berkaitan dengan penyediaan syawarma. Dari segi proses penyediaan, syawarma ini dihasilkan dengan memanggang daging yang sudah diperap dengan rempah ratus. Kemudiannya diletakkan di atas roti pita yang dibalut bersama-sama sayur dan juga sos cili dan mayonis. Proses memanggang menggunakan arang batu. Hal ini dapat mengurangkan kos pengeluaran kerana tidak menggunakan gas. Dari segi fizikal iaitu premis pula, The Grill hanya mempunyai satu kemah yang kecil sahaja untuk beroperasi dan tiada tempat untuk pelanggan makan di gerai. Oleh yang demikian, terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dilakukan. Antaranya, The Grill perlulah menyediakan meja makan, kerusi dan juga kemah buat pelanggan. Hal ini dapat memberikan pilihan terhadap pelanggan sama ada mahu makan di gerai ataupun di rumah. Natijahnya, The Grill ialah satu perniagaan yang bagi saya boleh maju lagi di masa akan datang. Hal ini kerana permintaan daripada pelanggan yang cukup banyak. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang dapat dikenal pasti daripada perniagaan ini yang perlu dibetulkan agar perniagaan The Grill ini dapat menyerlahkan lagi potensi-potensi yang ada. Saya akhiri saya punya ulasan dengan serangkap patun. Berpanas terik di bawah sinar mentari membanting tulang di siang hari kalau malas mencari rezeki jangan salahkan takdir ilahi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh